Bosi wa record label ya Konde Music World wa Harmonize amekuwa ni kati ya wasanii ambao wamepaza sauti baada ya star muziki kutoka nchini Nigeria uh, Omalay kukamatwa kutokana na kufanya mikusanyiko nchini Uganda. Karibu sana kwenye e trending ya Ricky Media hii ni sehemu pekee ambayo tunakupa info mbalimbali za burudani kutoka nje na ndani ya Tanzania tukiwa tunapewa nguvu za kutosha na Techno Mobile Tanzania kupitia simu yao ya Camon 16 bila kuwasahau Lifeline Technologies ambao ni wauzaji wa laptops pamoja na computers aina zote. Tunaweza kacheki Instagram unapatikana kama Lifeline underscore tz as i told you um, uh, kwamba harmonize amekuwa ni moja kati ya uh, wasanii ambao wamepaza sauti kutokana na kukamatwa kwa star huyu wa muziki kutoka nchini Nigeria ambaye weekend iliyopita uh, alikuwa anapiga show nchini Uganda so uh, polisi nchini Uganda wamemtia bwana Mbaroni amirado ya yeah, mimi nadhani katika moja kitu ambacho kimeshangaza na kimeonekana ni cha tofauti ni kwamba kwa mujibu ya uh, kwa mujibu wa waandaaji wa show hii ni kwamba ilikuwa ni just a dinner eh yes. lakini kitu ambacho kimekuja kutokea baadaye ikawa imechukua crowd ya watu na kitu ambacho kimepelekea wao kuweza kukamatwa Yes sasa uh, Harmonize ni moja kati ya wasanii ambao wame raise. Yo, hata ukiangalia kwenye Twitter, uh, unjoe wasanii wa Nigeria wanatumia sana Twitter. Eh. Wasani wengi wameza ku raise nao pia. Wana ni kama vile ni kampeni ya kumwachia Ome Ray. Yeah. Sawa? Uh, kutokana na kile ambacho kimetokea. Lakini mbaya zaidi ni watu ambao wanaona kwamba kama vile jamaa ameonewa kwa sababu waandaaji wenyewe wa show hawajakamatwa. Amekuja kukamatwa msanii ambaye amekuja tu amealikwa mfano kama sisi sasa hivi si Tanzania sisi hatuna masuala lockdown wala hamna tahadhari yote tunaendelea mambo yetu kama kawaida no corona at all si ndio oh yeah. sasa uh, ukimuita msanii pengine najua ba nchi, nchini kwenu hamna lockdown hamna masuala ya nini unajua zile mikusanyiko inaruhusiwa mfano kama sisi msanii anakuja anapiga show tunaona matamasha mbalimbali yanatokea eh? lakini yeah. kwa nchi kama Uganda bado Kenya bado na wasanii pia wamekuwa wakilia sana akisema kwamba bwana turuhusini jamani tufanye mambo yetu so harmonize ye uh, kwa upande wake ameweza kutumia kurasaki wa Instagram kuandika ujumbe huu hapa u kwenda kwa serikali ya Uganda kutokana na kukamatwa kwa saa huyo kutoka nchini Nigeria. Harmonize ameposti picha ya Omalay uh, na kuandika kwamba Ugandan police saw all this drama is for what and why not promoters? Please this is shame. Flee them. Free them one time. Muone? Oh yeah. Akimaanisha <laughs> kwamba uh, polisi nchini Uganda eh, Haya maigizo yote ya nini? Umeelewa? Maigizo yote ya nini haya? Eh, kama ni issue hiyo kwa nini amjia kamata ma promoter ameenda kumkamata msanii? Sawa. Nasema kwamba hii ni aibu sana inabidi muachie. So huo ndio jumbe wa Harmonize ambaye amepost kupitia ukurasa wake wa Twitter. Harmonize na kwa ni moja kati ya wasanii ambao wameguswa na hichi uh, hili tukio la Omalei kukamatwa nchini Uganda by the way. Oh yeah, e bana moja kati ya kitu ambacho mimi mwenyewe wakati nafuatilia fuatilia kuhusiana na hii story, nikaja ku, kuibuka na hii kitu bwana. Unajua eh, wasanii wa nchini Uganda wao wamezuiliwa kufanya show tangu ambapo eh, corona imeanza kuisumbua dunia nadhani kwenye mwezi kama wa pili wa tatu hivi yes. nadhani Afrika ndio tulianza sasa kukumbwa na ili janga la corona kwa hivyo Uganda walikuwa wamezuiliwa wasanii kufanya show ama kukua katika mkusanyiko wa aina yoyote ambao eh, umekusanya watu wengi zaidi kwa hivyo kitu ambacho kimechagiza zaidi kwa kukamatwa kwa Omalay ni kwa sababu ya wasanii pia kuona kwamba ah, ah, Bona sisi tumezuiliwa alafu Omalay amekuja anafanya show kwa hivyo baada ya wasanii wa Uganda kuongea ongea eh, kwa hivyo ikapelekea sasa kuweza kukamatwa kwa Omalay lakini lakini ukiangalia vizuri uh, nimepitia katika tovuti mbalimbali uh, wanasema kwamba uh, kwa mujibu wa, wa sosi katika vyanzo wanasema kwamba uh, hii ilikuwa ni event ya dina tu sumelewa wala yeah. ilikuwa show lakini baadaye polisi wakashangaa kuona kwamba ina mkusanyiko wa watu wengi so inawezekana kwamba uh, promoter alicheat au sio yeah. kwa sababu tutakiangalia katika tukianza kwanza katika uh, ukurasa rasmi wa polisi Uganda ukurasa wa Twitter wao wameandika kwamba the Nigerian trio of Stanley Oma Didia alias Oma Lay ndoeke yake yo uh, na Temilade Openyi alias Thames and Muyiwa Awomiyi have been charged to court in Makindie on charge of negligently doing acts like to spread an infection uh, disease. Mone? Yeah. Kiufupi tu kwamba hawa watu bana wamechajiwa kutokana na uh, watu kama wanale, wana malengo ya kusambaza nini virusi vya corona, si ndio? Kutokana na kile ambacho wao wanasema kwamba wapo kama vile kwenye lockdown lakini wao wameenda kukusanya nini kufanya mikusanyiko mwisho wa siku, uh, watu wengi wakajoin katika 
katika hiyo na katika hiyo show yake. So ni hatari sana kiafya. Lakini pia uh, baada ya pol- polisi Uganda kuandika hivyo, kwa malaika wapendaye kupitia ukurasa wake wa Twitter pia amekuwa akitweet vitu mbalimbali ambapo kwa mara ya kwanza kabisa amesema kwamba aliandika kwamba I'm just singer trying to entertain. Why am I being set up in Uganda? Muona mimi ni msanii tu mona ambaye nimekuja kwa ajili ya kufanyaje ya kutumbuiza kuburudisha mona kwani mimi nimekwa 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 nimeko chini ya ulinzi Uganda hakuishia hapo malei pia aliandika kwamba i'm in cuff in Uganda right now with Thames Thames ni manager wake sasa somalewa kwamba tupo tupo selo bwana nchini Uganda uh, lakini pia hakuishia hapo aliandika tena is there something bigger at play in Uganda why do i have to take the fall for it mona kuna chochote kesha ziada kwa nini nakuwa nawajibishwa na hivi vitu ambavyo pengine havinihusu kwa namna moja ama nyingine lakini pia malei uh, tweet yake ya mwisho ilikuwa ni kwamba why is Uganda not letting Nigeria also step in this mona they have been trying to secure our release to no avail mona hapa kikubwa tu uh, Omarei anasema kwamba design kama vile hata sola zima la Uh, wanaita nini wanaita nini dhamana si ndio yeah. limekuwa changamoto pia kuipata kutokana na uh, situation zima ambayo imetokea so yeye yeah, anadhani labda kuna kitu kingine nyuma hapa zia ambacho kinaendelea uh, kutokana na issue hii nzima ya yeah, na kama unavyoona tweet yake ya kwanza alikuwa anasema it's like kama amekuwa set up yani kwamba kuna mchongo umefanyika wa yeye kukamatwa yani yes. ni issue ambayo wamemtoa kwa Nigeria wamemleta uh, Uganda ili yeye aje kukamatwa lakini uh, kwa upande wa uh, Uganda ni police mimi sidhani kwamba kuna kosa kubwa sana kwa sababu kama ni issue ya kiusalama na tayari walishajiwekea na huenda pengine waliruhusiwa hao ambao walikuwa wameandaa ili tamasha kwa sababu wao walisema ni issue ya dina tu kwa hivyo kama walizidisha wali kile ambacho wao waliambiwa ina maana ni, ni sheria na wako ha, wana haki kabisa polisi kufanya hicho ambacho wamekifanya kwa hivyo bila kuangalia ni nani au malai ni nani lakini pia bila kuangalia ni nani ambaye amefanya hichi kitu ni lazima kwanza wao wafanye kazi yao alafu ndio watajua baadaye nani ambaye anahusika nani ambaye hausiki na ni nani ambaye anatakiwa kuwajibika kwenye hili kwa hivyo mimi kwa upande wangu sidhani kama eh, tuuma zote na bidi zipeleke kwa polisi tu kwamba polisi wamefanya hichi na hichi na hichi na hichi wao wanaangalia usalama zaidi wa watu kwa hivyo pengine labda show ambayo imefanyika hapo kuna watu wamekuwa affected na wasijue kama well, unapoelewa kwa sababu kama ugonjwa wa covid ni kwamba sio mtu anaweza kaupata hapo hapo moja kwa moja and then akaonekana kabisa kama mtu amekuwa affected kwa hivyo inaweza pia kai imeleta shida lakini kwa upande wa wasanii kama hivi ni msanii ambaye anatokea Nigeria ina maana au ma promoters ambao wanaandaa show ina maana ilibidi wawe makini zaidi kwa sababu kama hivi ina maana msanii anaweza kaitwa siku nyingine alafu asitokee kwa sababu anaona kabisa mm, mbona mwenzangu alifanywa hivi mbona yes. mwenzangu ilikuwa hivi kwa hivyo inabidi pia ma promoter ambao wanaandaa shows kwa nchi tofauti tofauti sema iko Uganda tu lakini hata nchini kwetu Tanzania ina maana kama kuna kuwa kuna sheria ambazo zimepangwa ama zimewekwa inabidi pia zifuatiliwe kwa sababu mwisho wa siku ndio inatokea mambo kama haya eh? yes 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 uh, lakini by the way mimi nimependa jinsi ambavyo uh, wasanii wanajaribu ku raise katika issues ambazo zinawahusu moja kwa moja lakini watu wanapita na comment asema jamani 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 kwa nini kwenye matatizo haya kama haya yanatokea nchini kwetu amzemi uh-huh. yanatokea wasanii wengine ndio wameenda kusema mbona yanatokea nchini kwetu kuna matatizo mengine yanatokea hapa huwa amsemi Mona, hizo ni comments za waja kupitia kwenye mitandao ya kijamii huko yeah. kwa makusi baada ya hapo naizi kutukupaza sauti bwana. Tuna mengi ambayo yanaendelea by the way, uh, tutakujulisha hapa kupitia hii trending ya Ricky Media kikubwa zaidi ndio hicho bwana mkurugenzi wa lebo muziki ya Konde Music World Wide Harmonize ameweza kutoa neno pia kuhusiana na kukamatwa kwa star muziki kutoka nchini Nigeria anaitwa Oma Lei eh, alipo uh, alipohudhuria nchini Uganda. Mimi ni Ricky Kisalala San nilikuwa na Ami Rado jina lake lingine atajua mwenyewe.